，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房。大家从来没有尝试过这样的蒜蓉粉丝蒸鱿鱼，新鲜的鱿鱼再加上蒜蓉的香味。再搭配一点小米辣，这样吃起来又鲜又好吃。再加入一些自己的调味料，简直是绝配。蒜蓉的味道，再加上小米辣的蒸鱿鱼，这样煮出来的方式才会好吃。接下来看看视频是怎么做的吧。我们需要准备的材料有。首先准备一个新鲜的鱿鱼，蒜蓉粉、蒜姜，还有小米辣。准备一把小葱。接下来把蒜蓉粉放入碗中，再加入一些清水。我们现在要把蒜蓉浸得软一些，这样蒸出来的蒜蓉粉才会好吃。我们现在把它搅拌均匀。搅拌均匀之后，准备几个大蒜，把它拍扁。拍扁之后，我们切碎一些，切成末，越碎越好，越多越好吃，这样才会香。再放入碗中备用。之后准备将切片，切成条。切条之后，把切末越碎越好，这样吃起来才会香。释放出姜香的味道。切好之后，放入碗中备用。准备一个热锅，加入少许油。线火热了之后。放入一半的蒜和姜末，让它煎至几分钟之后，我们就把它搅拌几下。我们是要给它均匀的煮，均匀的煎至给它金黄色，慢慢的用小火煎至它，慢慢的你就会看到它是金黄色的。就像这样视频就可以了。好了之后，放入蒜和姜的碗里。我们开始搅拌，把一半剩下的蒜姜末，再搅拌根煮的蒜姜末。之后，我们把浸好的粉丝捞出来，放入干净的碗中。我们把蒜蓉粉剪散。剪开吃起来才方便。接下来我们准备一个新鲜的鱿鱼，我们把斜刀切，切个一厘米左右，这样的横线就可以了。我们要随着这个鱿鱼切斜线，切好了之后，我们在另外一面再斜刀切，我们要切出这样的菱形片。我们要切出这样的花纹，切好了花纹之后，我们就分段切，我们切个四段，切四段之后再切小一些，就像这样。切好了，我们就放入碗中备用。之后我们就准备鱿鱼触手，我们要把它去掉，不要因为它里面有一些腥味。切个两段，切好了之后。我们也放入碗中备用。鱿鱼的脚，我们也要这样拔切。切好了，放入碗中。之后，我们准备一个小米辣，我们把它切切粒。加上了小米辣才会香。
。切好了之后，我们放入碗中备用。放上刚炸好的蒜蓉，再加上胡椒粉、糖、蚝油。一勺盐，还有玉米淀粉，再把其他的调味料搅拌均匀，把鱿鱼的调味料涂抹至均匀，腌制让它吸收调味料的味道。最后准备一个碗，放入蒜蓉粉，铺平之后。我们放入生抽、酱油，把它搅拌均匀。我们再加多一些食用油，这可以提色。之后，我们准备一个蒸锅，把它开至小火，让热水煮开。蒸锅热了之后，把调味好的蒜蓉均匀的放在碗中。之后，我们把蒜蓉粉就这样放好了之后，就可以开始放入鱿鱼。我们要把鱿鱼。一片一片的放在蒜蓉粉上面，就像这样子。全部放好了之后，我们把剩下的一些料底，我们的蒜蓉，放在上面，这样蒸出来的蒜蓉鱿鱼才好吃。好了之后，我们就关上锅盖，让它焖煮个几分钟。焖煮的时候，我们一定要注意它的火候，调至中火，五分钟后打开看，起花纹线的话就好了。这样就做好了，好香哦！我们就可以放上一些辣椒。小米辣就根据个人的喜欢，如果不想吃辣就少放些，我们就放上一些葱花，这样就大功告成了。一道蒜蓉粉丝蒸鱿鱼，新鲜又好吃，再加上一些蚝油或者调制料汁，就可以开吃了。米粉丝再加上蒜姜香。鱿鱼的鲜味和蒜香很搭，这跟朋友吃还不得来上几碗？如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言告诉我，你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中我将会带来更多的家常菜。感谢你的观看。